Okay. So, partneran natin siya ng toasted bread. So, I have my, yung pinaglutuan ko ng pesto. So, ang daming olive oil na natira. And some of it are, nagaling na din sa, galing na din sa pesto sauce. So, may lasa na yung oil na yan. So, what I'm gonna do is, let's put some sliced bread. Ayan. Our pan is mainit na. Nakikita nyo naman nag-golden blue. So, hinaan natin yung apoy. And this is the plain bread that I have. Sausaw lang natin siya sa oil. Ayan. Huwag masyado kasi nakakauma yung oil. Yung saktong magkaroon lang ng oil kasi yung oil na yan, may lasa na yan. May cheese na din na lasa yan. Ayan. Okay na yan siguro. Basta ma maanuhan lang siya ng oil. Ayan. So, after this, nalagyan ko na siya ng oil, di ba? Patay natin ng apoy. Tapos, etong bread na to, nalagyan ko na ng may lasa na yan, may oil na yan. Ito toast natin siya sa bread toaster para maganda yung kakalabasan. Okay? Always akong nagpipreheat. Ibig sabihin, mainit na yung bread toaster tapos ilalagay ko yung bread para enough yung heat niya, maganda yung kakalabasan ng pagkatoast nung tinatay mo. Sa iba kasi hindi naniniwala na ano eh, na magpipreheat. Ako kasi nagpipreheat ako. So, ito na yung bread natin. This one is my pasta. But, I'm going to toast the bread pa sa bread toaster. So, tara, toast na natin siya. Siguro mga 30 seconds lang toast na yan. Iniinit ko lang yung bread toaster ko. And, yun, pwede na. Toast lang natin yung tinapay. So, going to toast my bread. Toast pa natin yan. Hindi lang yan yan. Okay. So, wait lang natin yung wait lang natin yung ano. Uminit yung bread toaster ko. <coughs> so, while preparing my bread toaster here, toast pa natin yung bread na yun para mas masarap, mas maayos. Okay. Iinit ko lang yung toaster ko ha. Wait lang guys. So, mas masarap kasi pag, ano, pag sinalang yung tinatay mo, mainit na sa toaster. Para mabilis. So, ayan, mainit na yung toaster ko. I have my toaster bread here. So, I'm going to put the bread inside kasi mainit na yung toaster ko. So, about 30 minutes or 30 seconds lang, mabilisan lang. Ayan. Ito yung tinoast nating tinapay kanina sa pan. So, bread with oil na yan. Ayan. So, 
Yan. Pag, lumab, pag nagpop yan, golden brown na yan. Ang ganda, ang bango, at ang sarap. So, iyan na yung kinakain nyo sa restaurant. Iyan na ginagawa nila. Wala naman talagang secret recipe or what. If you think the food is masarap, good, you can do it. Pwede mo naman. Pwede. Or, kaya mong lutuin. Diba? Hindi mo kayo, hindi naman mahirap eh. Lalo na kung hindi mo hilig mag-cook, but, gusto mo kainin, matututunan mong lutuin yung favorite food mo eh. So, okay na to. Okay na yung bread ko. Oops! You see? Napakaganda. It's, I, I, ayoko sa being perfect, but, yung tingin pa lang, masarap na. Masarap. Na siyang tingnan. Pwede na natin kainin. Pero hatiin ko yun sa gitna. I'm using scissors. Kahit pa paano, presentable. Mas presentable siyang kainin. Okay? So, let's cut it. And, ang ganda o. Oh. Diba? See? Pareho lang din yan ng lasa sa pasta mo. Gusto ko yung ganyan nakalimit na siya. Normally, isang bread lang sa hati and gawa. But since this is my breakfast and lunch, diretso lunch na to. So, yun. Perfect. Tadak kasin mas. Tara kain tayo. Konting cheese. Dagdagan natin ng konting cheese. Tapos kain na tayo. Konti lang as in konti lang. Konti ba yan? <laughs> Yan! Ang saya! So, taste test tayo. Tikman muna natin yung bread. Masarap. Medyo matabang. Perfect siya pair sa pasta kasi medyo salty yung pasta. Okay lang na matabang yan. Pero yung lasa niya kasi, perfect, perfect siya i-pair sa medyo salty na pasta. Pero I think my, yung lasa ng pasta ko, hindi naman ganun ka-salty kasi nga. Sorry, hindi ako nagahalo. So, eto kasi, lagyan natin ng konting shrimp. Okay. Let's eat. Mm. hindi ganun ka tapang yung lasa ng pesto ko kasi hindi siya purong pesto sa ang nilagay ko hinaluan ko siya ng olive oil but I suggest kung gusto nyo yung lasang matapang na lasa ng pesto medyo mapait at mapakla mmm Ipuro yung pesto sauce. Huwag kayong maglalagay ng olive oil. But, tinusun ko ngayon gusto kong lasa. Kaya, half olive oil in my, eto, 250 grams pasta. This one is one serving. One to two serving. Yung niluto ko. Ito. Hmm. Ang sarap. Ah, kain na tayo. Hanggang lunch ko na to. Hala, baka maubos na to ah. Hindi siya ganun kaalat kasi di ba hindi ako naglagay ng asin. 
yung pinampaalat ko lang yung cheese lang. Hmm. Kaya sobrang mild nung lasa. Ang sarap talaga. Kung medyo mataas yung taste buds nyo sa pagka-salty, gamit kayo ng salted butter. Ako kasi hindi na gamit ko ang salted. Ayoko ng sobrang alat. Mahirap kasi yung remedyohan pag napaalat na eh. Mag-iiba na yung lasa. Mawawala na yung mawawala na yung sarap. Mag-iiba na. Magdadagdag. Magdadagdag ka ng ingredients hanggang sa papangit na yung lasa. So, Okay, so that's it for now and this is my version of pesto pasta my cheesy pesto pasta with shrimp sa susunod try natin ano, pesto pasta yung tuna yung inilalagay tuturuan ko kayo lalagyan natin ng tuna sa mga diet or nag Kikito dyan. Ito. Pwede na to. Hmm. Hmm. Sarap. Very good. So, yun lang again. See you on my next video. Bye!